రాష్ట్రంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులన్నీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లోనే నమోదయ్యాయని మంత్రి ఆళ్ళనాని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు నమోదైన పదమూడు పాజిటివ్ కేసుల్లో పన్నెండు అక్కడవేనని తెలిపారు కరోనా నియంత్రణలో భాగంగా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకున్న వారి గురించి కూడా చర్చించామని వివరించారు ఈ మేరకు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డితో సమీక్ష అనంతరం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సభ్యులు బొత్స సత్యనారాయణ కన్నబాబు బుగ్గనతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు కరోనా నివారణకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డితో చర్చించామని నిత్యావసరాల కొనుగోలు సమయం గురించి చర్చించామని పలు చోట్ల దుకాణాలు మొబైల్ దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకున్న వలస కూలీలు కార్మికుల విషయమై కూడా చర్చించామని వారి కోసం ప్రత్యేక అధికారిని నియమిస్తామని సరిహద్దులో ఉన్న వారికి ఆహారం దుస్తులు అందించేందుకు ఏచిస్తున్నామని అన్నారు ఏపీలో మొత్తం పదమూడు కేసులు నమోదు కాగా పన్నెండు పాజిటివ్ కేసులు అర్బన్ ప్రాంతాల్లో నమోదైనవేనని దీనిపై ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లతో సీఎం మాట్లాడారని తెలిపారు విదేశాల నుండి వచ్చిన వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారని పట్టణాలు నగరాల్లో మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారని అన్నారు అవసరమైన వారిని ఐసోలేషన్ వార్డులకు తరలించాలని సూచించారు ప్రతి పది మందికి ఒక వైద్యుణ్ణి నిపుణ్ణి కేటాయిస్తామని విదేశాల నుండి వచ్చిన ఇరవై మందిగా గుర్తించినట్లు చెప్పారు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నది తెలుసుకునేందుకు మరోసారి సర్వే చేస్తున్నామని మంత్రి నాని వివరించారు పద్నాలుగు రోజుల క్వారంటైన్కు ఒప్పుకుంటే రాష్ట్రంలోకి వచ్చేందుకు అంగీకరిస్తామని మరో మంత్రి బొత్స అన్నారు నిత్యావసరాలు సరఫరా చేసేందుకు సంచార దుకాణాలు ఏర్పాటు చేస్తామని రైతు బజార్లు మరిన్ని పెంచుతామని తెలిపారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఏదైతే ప్రజలకు సంబంధించి నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేయటానికో లేకపోతే కూరగాయలు మందులు కొనుగోలు చేయటానికో ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ను కొంత తగ్గిస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సంబంధించినటువంటి ఆ సమావేశంలో ఒక సూచన రావటం జరిగింది ఆ సూచనను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన వెంటనే ఆయన ముందు ఈ సూచనను అమలు చేయటంలో గల సాధ్యాసాధ్యాలు ఏమిటో ముందు పరిశీలన చేయండి ఒక్కసారి మనం సమయాన్ని తగ్గిస్తే ప్రజలందరూ కూడా ఈ వస్తువులు కొనుగోలు చేయటానికి రోడ్లపైకి ఒక్కసారి వస్తే మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున జన సమూహాలు ఏర్పడే ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది దానితో ఆ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి మనమే ఏదన్నా అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతామా అని ఆలోచన చేయమని అధికారులను సభ్యులను అందరినీ కూడా కోరటం జరిగింది మొబైల్ షాపులు కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించి వీటిని ఏదైనా మొబైల్కి సంబంధించి మొబైల్ వాహనాల ద్వారా ఏదైనా అవన్నీ కూడా అమ్మకాలు చేయ చేయగల చేయగలగటంలో ఏదన్నా సాధ్యమవుతుందా అన్న విషయం పరిశీలన చేసిన తర్వాత అవన్నీ కూడా చెయ్యగలము అంటే కనుక అప్పుడు ఆలోచన చేద్దాము సాధ్య సాధ్యాలు పరిశీలించిన తర్వాత కొంత సమయం తీసుకుని అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయంపై చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా గత కొద్ది రోజులుగా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి మన రాష్ట్రంలోకి రావాలి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కొంతమంది విద్యార్థులు కానివ్వండి కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి వారందరికీ సంబంధించి కూడా మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు విజ్ఞప్తి చేయటం జరిగింది మీకందరికీ కావలసినటువంటి అన్ని వసతులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుంటుంది ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులతో కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులతో కానీ ప్రభుత్వం మాట్లాడుతుంది మీకు సంబంధించి అన్ని విధాల ఏ విధమైనటువంటి లోటుపాట్లు కూడా రాకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటు తీసుకుంటుంది కాబట్టి దయచేసి కొంత సహకరించండి